Sí, fundamentalmente en, en un eslogan que es la cooperativa en mi barrio, es ir a visitar puntualmente algunos barrios, algún día de la semana, e ir y, y, y plantear algunos temas. Uno es la clasificación de los usuarios que ha dispuesto el Gobierno de la Nación en N1, N2 y N3, que origina distintos precios de la energía. Y a veces hay gente que no tiene la computadora, no sabe cómo se hace el trámite, la idea de la cooperativa es acercarse para explicarle y ver cómo podemos hacer ese trámite. Por otro lado, también a veces requiere información de cómo se prestan los servicios, qué nuevos servicios hay, o, o todo lo que necesite, o los problemas que tenga en la cooperativa, nos vamos a acercar a los barrios a ir solucionando lo que plantea la gente o buscándole una solución. Ese es el proyecto que vamos a empezar a ejecutar y esa es la idea por la cual se ha invitado a las comisiones vecinales y es el lugar de atención será ese día que se disponga en la comisión vecinal. Muy buena la reunión y muy bueno lo que está haciendo la cooperativa para llegarse a los barrios y para lo que necesitamos nosotros, lo que nos está haciendo falta en el barrio, así que muy bueno lo que están haciendo ellos. Bueno, esta propuesta de acompañar, de ir hasta los lugares donde el desarrollo de los distintos servicios se van haciendo presente y también las realidades que cada uno de los vecinos va expresando y va manifestando en estos tiempos tan complejos. Sí, sí, claro, porque viste que hoy en día, como está la situación, a lo mejor gente que vive lejos no puede llegar, entonces con esto que está llegando, va a llegar a la cooperativa al barrio, está muy bien, así que lo felicito lo que están haciendo y bueno, es una ayuda más para la gente de, de los barrios más lejos de la, de la cooperativa. Eh, reciben los servicios, ¿verdad? ¿De la cooperativa están en desarrollo? Sí, sí, tenemos todo, hasta hace poco la fibra óptica, como lo dijeron, al, está todo completo, así que cloacas, eh, está todo, 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 así que tenemos gracias a, a ellos. Sí, sí, muy contento por la reunión, eh, siempre es muy lindo que nos juntemos todos y nos encontremos y sobre todo por ahí en el caso de la cooperativa que presta tanto servicio que descentralice un poco y que baje a los barrios, o a, en realidad que no que baje, está mal dicho, que está bueno que también las instituciones más que nos, siempre nos acompañen como la, como la cooperativa, las instituciones madres, eh, no, no, nos apoyen ¿no? a las comisiones vecinales que estamos ahí cerca, son los que más cerca estamos del vecino. En nuestro caso con la cooperativa siempre hemos trabajado juntos y ellos siempre nos han apoyado en, lo que, en todo, la verdad que en todo, en nuestro, en nuestro barrio por tenemos la suerte de contar con todos los servicios, últimamente con el tema de la fibra óptica también, así que bueno, y siempre también nos están dando una manito con respecto al salón y ese tipo de cosas. Así que bueno, contento y bueno, sí, disfrutando también el encuentro, la verdad que es lindo ver a todo y encontrar y intercambiar proyectos con las comisiones vecinales, siempre está, está muy bueno, está muy bueno. Así que bueno, muy contento y esperemos que esperemos también a ver cómo termina de desarrollar esto, cómo es bien el tema de descentralización de la, de la cooperativa hacia los barrios, así lo, lo ponemos en práctica, sobre todo en nuestro barrio, sí, seguro. Seguro va a hacer falta. Me quedé muy contenta y, y bueno, eh, ¿cómo te puedo decir? Emocionada porque va a eh, llegar a nuestro salón, bueno, a nuestro centro vecinal, eh, la posibilidad de que se puedan solucionar algunos problemas de, de los vecinos, que justo estaba comentando antes de que comenzara la charla Lucio con mis compañeros de la comisión, que quería hacer una nota para traer a la, a la cooperativa para que tuvieran un día en el mes que fueran a hablar con los asociados por ciertas cosas, por la gente grande a veces que no entiende algunas cosas o que no pueden o que el remil le sale caro y justo él hace esa propuesta hoy y me, me ahorró la nota. Entonces, bueno, estaba muy contenta con eso. Eh, y bueno, eh, también invitarlos a, a él, yo hace recién dos años que estoy, pero bueno, el año pasado estuvimos en reformas con el centro vecinal, haciendo los baños, y ahora, en la semana pasada, terminé el frente, eh, un orgullo que tenemos, propio, porque lo hicimos el, en la comisión, eh, con fondos que fuimos recaudando nosotros, eh, así que le cambiamos el frente, está hermoso, si pasan van a ver que tiene todo un cerramiento de aluminio con todo vidrio, y bueno, y ahora sí puedo invitar a la cooperativa, a todo quien quiera llegarse, para que vean que bueno, 
estamos progresando de a poquito y más si va a ir a hacer una cosa así como un CPC sería la cooperativa, estaría muy bueno. Muy, muy bueno para que la gente no se venga hasta acá y solucione las cosas en el mismo barrio. Me parece fantástico. Eh, no tenía esa expectativa cuando nos acercamos de esta noche eh, con Maico Benavides. Eh, me parece genial, porque así como manifestaba el señor presidente que la ciudad ha crecido y, y es difícil a veces llegar eh, por parte de la gente a, al centro, parece cercano pero si no tenés el colectivo o si no tenés los medios, se, se pone medio difícil. Así que me parece fantástico que hayan decidido esto de salir y así también acercarse de una manera directa al asociado sin intermediarios, que es la democracia más representativa. Agradecer, por ejemplo, el 26 hicimos el homenaje a los niños en su día y, y nos sirvió de mucha ayuda eh, el, el cariño de decir, bueno, eh, pudimos reentregar alfajores, unos caramelitos, parece algo chiquito, pero acaricia también en ese momento que no generalmente se tiene, recibimos, hemos gestionado y tenido otras donaciones, pero la cooperativa siempre está presente con esa nota eh, chiquita, pero a la vez grande de proximidad, así que sí, y bueno, lo que vamos a necesitar es ahora que nos ayuden un poco a, a conseguir el cemento, eh, el hormigón para empezar el salón. Eh, ya han hecho gestiones el vicepresidente Diego Ferreira con el protesorero Pablo Gotero, en ese sentido pidiendo una retroexcavadora de balde hace como un mes y medio en otra reunión, así que también esta reunión es de proximidad con los dirigentes, me parece que que también es muy, muy de destacar. A la verdad que, bueno, hemos venido de esta reunión, ¿no es cierto?, me ha sido visitado a todos los presidentes de barrio y los vamos muy contentos con una alegría de saber que la cooperativa está cerca de los barrios que están un poquito más retirados de la ciudad y así muchas veces como han venido los vecinos, ¿no es cierto?, que hemos tenido que salir nosotros o algunos miembros de la comisión, a gente grande del barrio, pagarle la luz, hacerle los trámites en la cooperativa y de que hoy eso si llegue a un salón de un barrio es algo increíble, o sea, estamos muy contentos en esa área y bueno, y saber que Barrio Mitre eh, tiene todos los servicios, cloaca, luz, eh, bueno, tiene la fibra óptica, eh, el servicio que lo brindan a nuestro barrio es muy bueno, así que estamos muy contentos y estamos pronto ya de la próxima reunión que vamos a tener es de hacer el escenario, que Mitre tenga su propio escenario, que no lo tenemos, así que eh, hace un año y ocho meses que la cooperativa lo cedió el predio, eh, pronto estamos, creo que la semana que viene, inaugurando mesas, sillas nuevas en la plaza, con la ayuda de la cooperativa, la municipalidad, así que bueno, así como es chiquito, de paso chiquito, Mitre también va creciendo y lo importante es que siempre la cooperativa de Río Tercero siempre lo tiene presente al barrio. También la, saber que las comisiones van cambiando, se van renovando, aparece gente nueva y la necesidad de que toda esta información llegue a los vecinos es la importancia que tienen también las, los centros vecinales, ¿no? Este rol de ser intermediarios entre la cooperativa y cada uno de los asociados. Sí, sí, o sea, uno por ahí como presidente de barrio no es fácil conformar a todos los vecinos, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, o sea, sabemos que la cooperativa está, eh, la gente está, eh, somos nuevos, los hemos equivocado, estamos aprendiendo, llevamos un año y algo recién, pero bueno, o sea, uno sabe que no conforma todo, yo sé que el día que termine mi gestión y entre alguien, van a quedar cosas pendientes que lo van a poder hacer otro presidente o otro presidente de barrio, ¿no es cierto? Es difícil conformar a todo, pero bueno, uno hace lo que más puede. Así que, y bueno, y la cooperativa siempre presente con nosotros. Es algo que, bueno, me, me encantó porque no sabía a qué veníamos, pero bueno, esta decisión era algo que, que siempre lo estoy manejando con, la, con los vecinos más necesitados, siempre buscar de ayudarlos a... A, a, bueno, a solucionarles algún problema de luz, de agua o de cosas así, pero que ya llegue a la, la cooperativa al barrio y podamos trabajar todos juntos es hermoso y aparte bueno va a ser mucho eh, de, buen, de buen fruto.
para el barrio. La resultante de escuchar durante tantos años lo que van necesitando y bueno, esta posibilidad de salir del centro, llegar al barrio, llevar soluciones, también es un nuevo modo de comprender la realidad que tiene la ciudad que va creciendo. Sí, justamente los otros días una señora me comentaba que del barrio Mitre había tenido que agarrar un remi, irse a pagar la luz porque, bueno... Eh, no había podido pagarla, así que tuvo que... No sé cuánto le había salido de... Y yo digo, ay, pobre, no tener nadie quien la lleve o la traiga, pero esto lo beneficia un montón al vecino. Así que muy agradecida en esto y bueno, y trabajaremos juntas para, para la comisión y, el, y la cooperativa para este, este nuevo emprendimiento. Sí, buenas noches. Eh, me pareció, bueno, eh, una sorpresa muy linda del trabajo que está haciendo la cooperativa y lo que va a realizar hacia todos los eh, asociados de Río Tercero. Eh, me pareció una muy buena propuesta y buena idea. Bueno, la importancia que tiene para los vecinos por ahí resolver situaciones que son eh, cotidianas, que son trámites sencillos, pero que muchas veces en, en lo cotidiano y en el diario vivir se va complejizando y a veces para algunos vecinos puede ser inaccesible. Sí, sí porque hay gente mayor que le queda un poco alejado, ¿cierto?, llegarse a través de un remis o caminando. Y esta idea eh, es fantástica, porque el, la cooperativa en sí ha pensado, ¿cierto?, en todo su asociado y, y es de llegarse hacia ellos. Y es un beneficio muy bueno, me parece. Sí.